వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ హైలైట్స్ క్విక్ గా చూసుకుందాం అహ్మదాబాద్ సీరియల్ బ్లాస్ట్ ఏది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో జరిగిందో ఆ కేసులో ఎవరెవరైతే ఒక రకంగా కన్విక్స్ కింద చూసారో వాళ్ళందరికీ ఒక థర్టీ ఎయిట్ పీపుల్ కి డెత్ పెనాల్టీ అనేది వచ్చింది చిన్న కాంటెక్స్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఏదైతే టూ థౌజండ్ టూ లో గుజరాత్ రైడ్స్ అయ్యాయో ఒక సీరియస్ సివియర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గోత్రా రైడ్స్ ఏవైతే ఒక రకంగా ఇండియాలోని వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ కమ్యూనల్ వైలెన్సెస్ లో ఒకటి కింద చూసి ఏదైతే టూ థౌజండ్ టూ గుజరాత్ రైడ్స్ జరిగాయో ఏదైతే ఒక గోత్రాలో ఒక ట్రైన్ నే కాల్ చేయలాగా చాలా మంది హిందూ ముస్లిం గొడవలు ఏవైతే బాగా గుజరాత్ లో ఇంటెన్సిఫై అయి ఉండిందో ఆ దానికి ఒక రివెంజ్ లాగా ఒక రకంగా కౌంటర్ అటాక్ లాగా టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో అహ్మదాబాద్ లో సీరియల్ బ్లాస్ట్ అనేవి జరిగాయి ముందు రోజు ఏమో బెంగళూరు లో నెక్స్ట్ డే ఏమో అహ్మదాబాద్ లో అలాగే టూ కంటిన్యూస్ డేస్ జరిగాయి అనమాట ఈ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ అహ్మదాబాద్ సీరియల్ బ్లాస్ట్ ఏవైతే ఉందో గుజరాత్ నే ఒక రకంగా షేక్ చేసే ఒక బ్లాస్ట్ కింద అయ్యింది బికాస్ అహ్మదాబాద్ ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ కల్చరల్ గాను ఎకనామిక్ గాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిటీ ఇన్ ఇన్ గుజరాత్ ఆల్సో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఒక వన్ అవర్ స్పాన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ ప్లేసెస్ లో కంటిన్యూస్ గా జరిగాయి ట్వంటీ వన్ బ్లాస్ట్ జరిగాయి ఓవరాల్ గా అండ్ ఒక రకంగా ఇది ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ ఏదైతే ఐఎంఎన్ ఫేమస్ గా అంటారు ఏదైతే ఒక టెరరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉందో అది చేయించింది ఫైనల్ గా థర్టీ ఎయిట్ పీపుల్ కి డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఇచ్చింది అనమాట క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే డెత్ పెనాల్టీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రకంగా ఒక రకంగా ఇది ఇవ్వడం అనేది ఒక హిస్టారిక్ గా ఇంత మందికి ఒకటేసారి డెత్ పెనాల్టీ అనేది ముందుకి ఏ కేసులోనూ రాలేదు ఓన్లీ ముందు ఒకసారి రాజీవ్ గాంధీ కేసులో రాజీవ్ గాంధీని ఎప్పుడైతే ఎల్టీటీఈ వాళ్ళందరూ కలిపి అసాసినేషన్ చేశారో అప్పుడు ఒక రకంగా ఆ ఒకటేసారి వాళ్ళకి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఆ ట్వంటీ పీపుల్ వరకు వెళ్ళారు అసాసినేట్ అయ్యారు తర్వాత ఒక రకంగా వాళ్ళకి ఆ కే ఒక డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఇచ్చారు వీళ్ళకి అంతమందికి థర్టీ ఎయిట్ పీపుల్ కి ఒకటేసారి డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఇవ్వడం అనేది ఒక హిస్టారిక్ గా చూడొచ్చు బేసిక్ గా త్రీ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తున్నాయి ఆ ఒక రకంగా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ కి అగేన్స్ట్ గా అంటే డెత్ పెనాల్టీ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ కి అగేన్స్ట్ గా ఒక సీరియస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక నారేటివ్ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది రైట్ అది ఏళ్ళ నుంచి ఉంది దట్ డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చే హక్కు ఏ గవర్నమెంట్ కి కావచ్చు ఎవరికి లేదు అన్నది బేసిక్ గా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా ఏంటి అంటే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కన్నా దారుణమైన ఒక రకంగా ఆ పెనాల్టీ కావచ్చు క్రైమ్ కావచ్చు క్రైమ్ కి పనిష్మెంట్ కావచ్చు ఏమైనా ఉంటుందా జీవితాంతం పీడించుకుందనడం కన్నా డెత్ పెనాల్టీ ఇచ్చే హక్కు లేదని లేరు ఈ యొక్క నారేటివ్ బేస్డ్ కింద ఒక రకంగా ఎవరెవరైతే ఈ టెరరిస్ట్ ఒక సోషో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అని హైలైట్ చేస్తూ ఎంత పవర్ పీపుల్ గా అని చెప్పి ఒక రకంగా అ లాట్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఈ పాయింట్స్ అనేది హెవీగా మాట్లాడతారు యూజువల్ గా చాలా ఇలాంటి కేసెస్ లో ఈ రెండు పాయింట్స్ ని బాగా తీసుకొస్తూ ఉంటారు డిఫెన్స్ కోసం సో దీనికి అగేన్స్ట్ గా చెప్పడానికి వెయ్యి పాయింట్స్ ఉంటాయి బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో చేయించిన వాళ్ళ కన్నా ఒక రకంగా తన దేశానికి అంతకన్నా ద్రోహం ఏ మనిషి చేయలేడు రైట్ సో ఒక రకంగా నాకు అగేన్స్ట్ గా టెన్ థౌజండ్ పాయింట్స్ రెడీగా ఉంటాయి రైట్ సో ఈ ఇష్యూ అన్నది ఫైనల్ గా సాల్వ్ అవుతోంది అన్న ఒక సిచ్యువేషన్ కి అయితే వచ్చింది బట్ ద సేమ్ టైం ఒక రకంగా ఈ ఎంటైర్ కేస్ ద్వారా లేకపోతే ఎంటైర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ద్వారా కూడా ఏదైతే ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఏదైతే ఉండిందో ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చేత చేయబడిగాయి అండ్ ఒక రకంగా ఇప్పటికీ ఈ రోజుటికి ఇండియన్ ముజాహిద్దీన్ అఫీషియల్ గా బ్యాన్ అయినప్పటికీ చాలా యాక్టివ్ స్పైస్ కింద చాలా మంది ఉన్నారు అండ్ దాని విషయంలో కూడా చూడాలి రైట్ సో సేమ్ వే వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అన్న ఒక ఇష్యూ హైలైట్ చేస్తూ మిగతా అంతా ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి డైరెక్ట్ పాయింట్స్ బట్ ఏది యూజువల్ గా ఒక హ్యుమానిటీ యాంగిల్ ఏదైతే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో చాలా రకాలుగా డెత్ పెనాల్టీ కేసులు అసలు క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అవసరమా అవసరం లేదా అన్న ఒక కంటిన్యూస్ డిస్కషన్స్ అనేవి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి ఇది ఈ పర్టికులర్ కేసుకి ఏమి స్పెషల్ కాదు అన్ని కేసెస్ లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ గురించి వస్తాయి అనమాట యూపీ
ఇలాగ ఒక హ్యుమానిటీ యాంగిల్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ మీద అంటే డెత్ పెనాల్టీ బేసికల్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అంటే డెత్ పెనాల్టీ రైట్ నెక్స్ట్ ఇండియా యుఏఈ మేజర్ ట్రేడ్ ప్యాక్ట్ అనేది సైన్ చేస్తుంది యాజ్ యూ ఆల్ నో ఇండియా ట్రేడ్ రిలేషన్షిప్స్ మేజర్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది దాంట్లో యుఏఈ అన్నది మన యుఏఈ ఒకటి యూకే ఒకటి దీస్ ఆర్ కంట్రీస్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ రైట్ నా సో ఒక రకంగా జే జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి వెల్కమ్ చేస్తుంది ఇది జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఒక వెరీ వెరీ మేజర్ మూవ్ అందులో అక్కడ లగ్జరీ రిసార్ట్స్ కావచ్చు లేకపోతే లగ్జరీ హోటల్స్ ఏవైతే చాలా ఏలుమించి నడుస్తూ ఉన్నప్పటికీ మేజర్ గా ఆ కంట్రీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది సీరియస్ గా ఎప్పుడు జరగలేదు ఆబ్వియస్లీ ఓయింగ్ టు ద వాలటైల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని ఒక పరిస్థితి ఏదైతే ఆ స్టేట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఉంటూ ఉంటుందో దానివల్ల చాలా రకాలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి స్పెషలీ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అబ్రగేషన్ తర్వాత ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇండియాలో ఎవరైనా కొనుక్కోవచ్చు అన్ని రకంగా ఒక ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ కశ్మీర్ కి తోడ్పడేలాగా ఒక ఆప్షన్ అనేది బయటకు వచ్చింది రైట్ అంటే ఏంటి ముందు కశ్మీర్ లో ఎవరు ప్రాపర్టీ కొనుక్కోలేరు ఇప్పుడు నార్మల్ గా హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు ముంబైలో కూడా ప్రాపర్టీ కొనుక్కోవచ్చు రైట్ బట్ ముందు ఎప్పుడైతే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఉండిందో ఒక హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు కశ్మీర్ లో కొనుక్కోలేరు ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు కశ్మీర్ లో కూడా కొనుక్కోవచ్చు ఇలాంటివన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ట్రేడ్ కి డెవలప్మెంట్ కి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి బాగా తోడ్పడతాయి సేమ్ ఈ యుఏఈ ఒక రకంగా జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఆ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కి ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటు ఒక ఫారెన్ రిలేషన్షిప్ యాంగిల్ చూస్తే కూడా యుఏఈ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక లార్జెస్ట్ ట్రేడ్ డీల్ అనేది పెట్టుకున్నా ఒక రకంగా యుఏఈ అండ్ ఆ రిలేషన్షిప్ ఏదైతే ఉందో అవి ఫస్ట్ నుంచి ఒక రకంగా ట్రేడ్ ప్లస్ ఏవైతే రెసోర్సెస్ డివిజన్ ఉంటాయో ఈ రెండు ఇష్యూస్ మీదనే మన ఫారెన్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ యుఏఈ నడిచింది ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ అండ్ అలానే కంటిన్యూ కూడా అవుతుంది యుఏఈలో కూడా చాలా రకాలుగా ఇండియా నుంచి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళి చదువుకుంటూ ఉంటారు ప్లస్ ఇండియా నుంచి అక్కడ లేబరర్స్ కింద చాలా మంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగ ఇండియాలో ఉన్న ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడ సివిల్ ఇంజనీర్ స్పెషలీ చాలా అక్కడ వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ స్పెషలీ ఆ లాడ్ ఆఫ్ కేరళ పీపుల్ కూడా యుఏఈలో బాగా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు దుబాయ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్ సో ఆన్ మల్టిపుల్ నోట్స్ యుఏఈ అండ్ ఇండియా హ్యావ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ నా ఈ రిలేషన్షిప్ బేస్డ్ గానే ఈ కంట్రీ నడుస్తుంది నా ఈ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ అగ్రిమెంట్ ఒక రకంగా ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ కి చాలా ఎక్కువగా పెంచుతుంది బేసిక్ గా ఫార్టీ బిలియన్ ఇంక్రీజ్ చేసింది ఆన్ ట్రేడ్ ఫార్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా ట్రేడ్ అనేది పెంచింది రైట్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇండియా యుఏఈ ఇజ్రాయెల్ యుఎస్ఏ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఇంక కింద ఫామ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యుఎస్ఏ కి ఇండియా కి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ అంటే ఆబ్వియస్లీ సెంచరీస్ నుంచి ఒక రకంగా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి స్పెషలీ ఆఫ్టర్ ఇండియన్స్ చాలా మంది యుఎస్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఇండియా కి యుఎస్ కి ఒక స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంది రైట్ అండ్ యుఏఈ అండ్ ఇజ్రాయెల్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ ఫేవరింగ్ కంట్రీస్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ బట్ యుఎస్ఏ కి ఇండియా కి ఆఫ్టర్ యుఎస్ఏ చైనా గొడవ ఏదైతే డీపెన్ అయ్యితూ వెళ్తోందో డే బై డే అండ్ ఆబ్వియస్లీ చైనా కి మనకి ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎనిమిటీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు బై వర్చ్యూ ఆఫ్ అ కామన్ ఎనిమీ ఇండియా యుఎస్ఏ టైస్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ నుంచి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా మారాయి దాంతో పాటు ఇండియా యుఎస్ఏ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకంగా సెంట్రల్ ఏషియాలో తన రెలవెన్స్ ఉంచుకోవడానికి యూరోప్ లో కూడా తన రెలవెన్స్ ఉంచుకోవడానికి మేజర్ గా ఈ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా యుఏఈ ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది రైట్ ఇజ్రాయెల్ యుఏఈ ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఇండియాకి చాలా రెఫ్యూజీస్ కూడా వస్తూ ఉంటారు జూయిష్ చాలా రెఫ్యూజీస్ కూడా వస్తూ ఉంటారు అండ్ ఒక రకంగా ఇండియా యుఏఈ కూడా స్ట్రాంగ్ లైక్ హిస్టారికల్ టైప్స్ తో కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఇండియా యుఏఈ ఇజ్రాయెల్ యుఎస
ఈ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అంత పోస్ట్ పాండమిక్ రికవరీ కింద ఏవైతే న్యూ వరల్డ్ లో డిస్కషన్స్ కింద ఉందా దాని గురించి హైలైట్ చేస్తూ మెన్షన్ చేస్తా నా లాస్ట్ కొద్ది మంత్స్ నుంచి ఇండియా హ్యాస్ స్పీడ్ అండ్ అప్ స్పీడ్ అండ్ అప్ ఆల్ ఇట్స్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఇండియా ట్రేడ్ అండ్ చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది అండ్ ఒక రకంగా తన రిలేషన్షిప్స్ అనేవి మేజర్ కంట్రీస్ అన్నిట్లో కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తుంది మన మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కూడా జర్మనీకి వెళ్తున్నారు అక్కడ గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడడానికి రీసెంట్ గా క్వాడ్ మీటింగ్స్ అయ్యాయి రీసెంట్ గా యూకే టు యూకే తో మనం ఎఫ్టి అంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసాం రీసెంట్ గా సెంట్రల్ ఏషియాతో మనం చాలా ఉన్నాం సో బేసికల్ గా చైనీస్ థ్రెట్ వల్లనే మనం చైనీస్ థ్రెట్ ఒక సీరియస్ థ్రెట్ కింద తీసుకున్నాం కాబట్టి మిగతా అన్ని దాంట్లో మనం ఇంప్రూవ్ అవుతున్నాం బేసిక్ గా ఎందుకు చైనీస్ థ్రెట్ కాంటెక్చువల్ గా ఇస్తున్నానంటే బంగ్లాదేశ్ లో చైనీస్ పోస్ట్ అనమాట కంట్రోల్ ఉంది శ్రీలంక దగ్గర బంగ్లాదేశ్ దగ్గర పోర్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో లాజిస్టికల్ గా ఆ కంట్రీ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది ఒక వార్ లైక్ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా టూ కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు హాఫ్ ద వార్ ఇస్ వన్ ఆన్ ద లాజిస్టిక్స్ అండి ఏదైతే లాజిస్టిక్స్ ఉంటాయో ఏదైతే మెకానిజం అండ్ మషినరీ ఉంటుందో దాని బేసిస్ గా హాఫ్ ద వార్ ఇస్ వన్ అని ఒక ఫేమస్ గా మోస్ట్ మిలిటరీ వెటరన్స్ విల్ టెల్ యూ దిస్ సో ఆ రకంగా చూసుకుంటే చైనా హ్యాస్ ఎక్సలెంట్ లాజిస్టిక్స్ సో ఆ రకంగా మన మనకేదైతే వేరే వేరే కంట్రీస్ సపోర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన కంట్రీకి ఇంకా క్రూషల్ అవుతుంది స్పెషలీ వెన్ మన నేబర్స్ అందరూ కూడా చైనా సపోర్ట్ లో ఉన్నాయి దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ రీజన్స్ వై ఎందుకు ఇండియా వేరే కంట్రీస్ తో మన రిలేషన్షిప్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇండియాకి ట్రేడ్ అనేది ఒక డిస్బ్యాలెన్స్డ్ గా చాలా ఏ నుంచి నడుస్తుంది అంటే మన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాప్ సైడెడ్ గా మనకి నెగిటివ్ గానే అంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కన్నా ఇంపోర్ట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా అయ్యాయి ప్లస్ ఒక రకంగా పోస్ట్ పాండమిక్ రికవరీలో చూసుకుంటే మేజర్ కంట్రీస్ కన్నా మనం చాలా బాగా రికవర్ అయ్యాం దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఫస్ట్ మూవర్ అడ్వాంటేజ్ కింద మేజర్ కంట్రీస్ అన్నిటికి మనం ఒక మార్గదర్శన్ కింద మనం వాళ్ళతో స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది మన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కి రైట్ సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఇండియా నుంచి దట్ రెఫ్యూజీ అండ్ అసైలమ్ లో బేసిక్ గా శశి తరూర్ ఏవైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అంటే ఏదైనా ఒక మినిస్టర్ బిల్ పెడితే అది నార్మల్ బిల్ కింద చూస్తారు బట్ ఏదైతే ఒక నాన్ మినిస్టర్ అంటే ఏదైతే నాన్ మినిస్టర్ ఏదైనా యూజువల్ గా మినిస్ట్రీ సపరేట్ సపరేట్ మినిస్ట్రీ ఆ మినిస్ట్రీకి రిలేటెడ్ గా ఒక బిల్ అనేది పాస్ చేస్తుంది అదే నాన్ మినిస్టర్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిపార్ట్మెంట్ కి రిలేటెడ్ పాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఒక రకంగా దాన్ని ప్రైవేట్ మెంబర్స్ బిల్ అంటారు లోక్సభలో ఎంపీ ఎవరు త్రివాండ్రం ఎంపీ ఎవరైతే శశి తరూర్ ఉన్నారో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఆయన పాస్ చేశారు సో యూజువల్ గా ఆపోజిషన్ పార్టీ రాసే ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ని ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తో తీసుకోవాలి ఇది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను బికాస్ ఆపోజిషన్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ క్రిటికల్ గానే ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మీద బట్ మనం యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ మనకి బోత్ గవర్నమెంట్ కి ప్రో మాట్లాడే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ తెలియాలి యాంటీ మాట్లాడే వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ కూడా తెలియాలి బట్ శశి తరూర్ ఇస్ ఆల్సో హ్యూజ్ అ వెరీ లర్న్ అండ్ అన్ హైలీ అప్రిషియేటెడ్ స్కాలర్ నా ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ లో నా దృష్టిలో మేజర్ గా యూజువల్ శశి తరూర్ స్టైల్ రైటింగ్ స్టైల్ కూడా అది ఆయన బుక్స్ చదివినా లేకపోతే ఆయన ఆర్టికల్ చదివినా ఆయన ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా ఇస్తారు రైట్ బేసికల్ గా ఈయన చెప్తుంది ఏంటి అంటే ఒక రెఫ్యూజీ అండ్ అసైలం లా అనేది ఉండాలి ఇండియాకి రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అనేది కొత్త క్రైసిస్ కాదు మన ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ స్టోరీని రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ తో స్టార్ట్ అయ్యింది బ్రిటిష్ తో తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ కింద డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత మేజర్ గా పాకిస్తాన్ అంటే ఈ రోజు ప్రెసెంట్ డే పాకిస్తాన్ నుంచి ఎవరైతే ఇండియాకు వచ్చారో ల్యాండ్ ప్రెషర్ అనేది హెవీగా పెట్టి ఒక రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ అనేది హెవీగా ఉంది ఈ రోజుటికి ఢిల్లీలో కావచ్చు పంజాబ్ లో కావచ్చు యూ హ్యావ్ దీస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత వచ్చారు అండ్ ఇప్పటికీ వాళ్ళకి చాలా మందికి సిటిజన్షిప్ లో పేర్లు లేకుండా ఉంటుంది
ఓల్డ్ స్టోరీ సేమ్ వే ఒక రకంగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి కావచ్చు మొన్న రీసెంట్ గా అయితే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ తర్వాత అక్కడి నుంచి రెఫ్యూజీస్ వచ్చారు మనకి మయన్మార్ నుంచి రోహింగ్యా రెఫ్యూజీస్ కూడా చాలా మంది వస్తూ ఉంటారు సో ఇండియా ఇస్ అ వెరీ వెల్కమింగ్ నేషన్ ఫర్ ఇట్స్ రెఫ్యూజీస్ దీనికి ఒక మైథలాజికల్ కాంటెక్స్ట్ ఒక హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఇస్తూ రామాయణంలో అయినా మహాభారతంలో అయినా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఎగ్జైల్ కి వెళ్ళారు అంటే రాజ్యం నుంచి దూరంగా వెళ్ళడం అన్నది ఒక నార్మల్ కాన్సెప్ట్ పాండవులు వనవాసం చేసిన రాముడు వనవాసం చేసిన రా రాజ్యం నుంచి దూరంగా ఉండడం అనేది ఒక నార్మల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వాళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తూనే ఎప్పుడు మన కంట్రీ ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ రాజ్యం నుంచి వాళ్ళ దేశం నుంచి దూరంగా ఉంటారో వాళ్ళని ఒక వెల్కమింగ్ సిచ్యువేషన్ లో చూడడం అనేది మన కంట్రీ నేచర్ అని చెప్పి దీన్ని బాగా ఎంఫసైజ్ చేశారు దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సేమ్ వే ఈ కంట్రీ మన కంట్రీ ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ కంట్రీ ఎప్పుడు ఒక ఆదర్శమైన కంట్రీ అలానే ఉండాలి అని చెప్పి ఆ పాయింట్ కూడా ఫోకస్ చేస్తూ ఎంటైర్ గా ఓవరాల్ గా మన కంట్రీలో రెఫ్యూజీ సిస్టమ్ కి అండ్ రెఫ్యూజీ తీసుకున్న తర్వాత మన కంట్రీలో కాస్త ఉండడానికి వీలుగా ఒక లా అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి బికాస్ వీ డూ నాట్ హ్యావ్ ఎ లా సో దీనికి ఒక సుప్రీం కోర్టు ఆల్రెడీ ఆదేశం ఇచ్చింది ఏదైతే నచ్చినట్టు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని తిరిగి పంపించేలాగా ఫోర్స్ చేయకూడదు రెఫ్యూజీ తీసుకుంటే వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకోవాలి అని ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు ఆదేశం ఇచ్చిందో అది కూడా కోర్ట్ చేశారు నా ఇండియాకి యుఎన్ డీల్ లేకపోవడం వల్ల యుఎన్ తో ఏదైతే ఒక ఫేమస్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ యుఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ ద్వారా ఏదైతే కంపల్సరీ రెఫ్యూజీ సిస్టమ్ తీసుకోవాలి రెఫ్యూజీస్ ఉంచుకోవాలి అనేది కంపల్సరీ సిస్టమ్ ఏదైతే యుఎన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిందో యుఎన్ హెచ్ఆర్సి తో దాంతో ఆబ్వియస్లీ మనం ఆ డీల్ లో ఆ కన్వెన్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా ఇండియా కంటిన్యూస్ టు బి అ కంట్రీ దట్ సపోర్ట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ రెఫ్యూజీ సిస్టమ్ So this is something that nobody in the world can deny. We all have to say that this particular article is obviously BJP criticized. So, LIT BJP is one of the Myanmar and Rohingyas are forceful to pump it. Even a lot of people, a lot of these refugees have to say that they 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 have to say that ఎస్పెషల్లీ రోహింగ్యా పర్స్పెక్టివ్ లో సరిగ్గా బీజేపీ ట్రీట్ చేయట్లేదు అన్న పర్స్పెక్టివ్ లో కావచ్చు ఒక రకంగా ఈ ఎంటైర్ ఆర్టికల్ లో హెవీగా బీజేపీని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని అంత సీరియస్ గా తీసుకోకపోయినా బికాస్ ఆబ్వియస్లీ ఆపోజిషన్ పార్టీ అయినప్పుడు హెవీగా క్రిటిసైజ్ చేస్తారు బట్ మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటి మనకి దట్ ఇండియా ఇస్ అ కంట్రీ దట్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ అ కంట్రీ దట్స్ బీన్ వెల్కమింగ్ రెఫ్యూజీస్ అండ్ దానివల్ల రెఫ్యూజీ బర్డన్ కూడా ఇండియాకి ఫర్ ఎవర్ నుంచి హెవీగా కూడా ఉండింది దీని యాక్చువల్లీ కౌంటర్ అటాక్ యాక్చువల్లీ కౌంటర్ స్టేట్మెంట్ అదే ఇండియాకి రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ వల్లనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వచ్చాయి మన సిటిజన్షిప్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రెఫ్యూజీ క్రైసిస్ వల్లనే వచ్చాయి సో ఎంటైర్ ఆర్టికల్ ని ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ని కౌంటర్ అటాక్ చేయడానికి ఆ పాయింట్ రెడీగా ఉంటుంది అందరి దగ్గర బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దాట్ ఇది ఈయన పర్స్పెక్టివ్ అండ్ ఒక బిల్ అనేది పాస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను జీవేజ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ యూస్ ఫర్ ద స్కాలర్స్టిక్ ఏబిసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏదైతే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఏదైతే ఒక రెవల్యూషనరీ ఇండియన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఒక రెవల్యూషనరీ ఫామ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కింద చూసారు అది చాలా కేఆర్టిక్ అని చెప్పి దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేశారు దీంట్లో మేజర్ గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏబిసి అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్ స్క్రీన్ ప్రకారం ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ అండ్ ఒక హాలిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సో దీంట్లో బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఆ మేజర్ గా సపోజ్ ఒక ఫిజిక్స్ అనేది ఒక కాలేజ్ లో తీసుకుంటే బయాలజీ ఇంకో కాలేజ్ నుంచి చదవచ్చు బేసిక్ గా ఈ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం సో వినడానికి చాలా ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉన్నప్పటికీ లాజిస్టికల్ గా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎదుర్కొంటారు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అయినా కాలేజ్ తీసుకోబోతుంది ఏ రకంగా కాలేజ్ ఒక ప్రయారిటీ ఇస్తుంది ఏ ఏ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటుందో లేదు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మార్కింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా ఇస్తుంది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక రకంగా ఇలా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్న తర్వాత జాబ్స్ ఎలా తీసుకోబోతున్నాయి 
at the end of the day oka college nunchi physics unko college nunchi biology unko college nunchi computer science teeskunnapudu market anta develop ayinda ilante oka education system ni bharinchadaniki tattukodaniki is india ready for such a change anna questions meeda maatladadu deeni particular ga elite colleges lo ela ayithe anta easy ga acceptance anedi undadu ఒక రకంగా సబ్జెక్ట్ వర్క్ లోడ్ కూడా ఒకసారి ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని స్టూడెంట్స్ కి అంటే సైన్స్ వాళ్ళు సపోజ్ హ్యుమానిటీస్ తీసుకున్నా హ్యుమానిటీస్ వాళ్ళు సైన్స్ తీసుకున్నా ఒక రకంగా ఎలా ఉంటుంది అన్న ఒక ప్రాబ్లం కావచ్చు లేకపోతే ఎన్ఏఏసి అంటే నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడేషన్ కౌన్సిల్ అయితే ఫేమస్ గా కాలేజెస్ కి అయితే అక్రిడేషన్ క్రైటీరియా ఉంటుందో వాళ్ళ నుంచి ఒక రకంగా హై రీసెర్చ్ క్వాలిటీ కావచ్చు టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ నుంచి కావచ్చు ఒక ఫేమస్ కాలేజ్ నుంచి తీసుకుంటే అడ్మిషన్ ఒక రకంగా మీట్ అవ్వగలుగుతుందా ఆ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ కి అండ్ ఒక రకంగా ఒక స్టూడెంట్ ని ఎలా జడ్ చే చేయబోతుంది ఒక కంట్రీ ఈ రకంగా కూడా మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వచ్చాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఉన్న ఈ అకాడమిక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ నుంచి